Riser shirts and trousers. The US le under IMAX le under directa unga. Namma Triple A team angin door link pani ekor call vande the. Namari engal kinte paro IMAX panna noon rukya abdin sona ga. Yena ke pediya shock first of all. US le na ayi pa na time na ayi create ayi rukhe. வருது <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 பண்ணுங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீங்க வந்து விஜய் சரோட பயங்கரமான ஒரு க்ளோஸ் அசோசியேட்ன்றது எங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். உங்களோட டிராவல் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் ஃபியூ டிட்பிட்ஸ் சொல்ல முடியுமா சார்? லைக் வேர் இட் ஸ்டார்டட் ஹவ் இட் இஸ் லவே மதுரையில ஸ்டார்ட் ஆச்சு. விஜய் சார் பத்தி எல்லாம் கேள்வி பட்டிருக்கீங்க. ரொம்ப ஒரு சீரியஸா இருப்பாரு. நெவர் ஒரு ரொம்ப அப்படியே சைலண்டா இருப்பாரு அப்படிங்கற மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு அவருக்கு இருக்கிற ஒரு மேஜர் கனெக்ஷன் எங்க வந்துச்சுனா நானும் அவரும் எக்ஸாக்ட் சேம் ஹைட். ஒரே ஹைட்ல இருப்போம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரே அந்த பிஎம்ஐ ல இருக்கும்போது மாதேஷ் சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு பயங்கர ப்ரெஷர் மதுரை படம் பண்ணும்போது பயங்கர ப்ரெஷர் அவருக்கு ஸோ விஜய் சாரை கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி மேக் ஷோர் எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஓகே ஸோ எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் கூப்பிட்டு வர எல்லாருமே டயலாக் பண்ணணும் விஜய் சார் பிளேஸ்ல வந்து ஒருத்தர் பொசிஷன் பண்ணி டயலாக் சொல்லணும் இதுதான் வந்து டாஸ்க் இது யாரும் பண்ண மாட்டாங்க நான் தான் அந்த எக்ஸாக்ட் ஐட்டுன்றதுனால இதுதான் என்னோட டாஸ்க் ஸோ நான் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த டயலாக் எல்லாம் சொல்லி எல்லாருக்கும் டைமிங் எல்லாம் கொடுத்து அந்த கேமரா மூவ்மெண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணி நான் வந்து நடிச்சு காமிக்கணும் அவரோட பொசிஷன் வந்து நடிச்சு காமிக்கணும் ஒருத்தாங்க <laughs> 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 சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் அரசாட்சின்ற ஒரு படத்துல என்னோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் திருப்பாச்சியோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் எங்க கையில இருக்கும் ஓகே அந்த டைம்ல சரவணன் சாருமே வந்து யூ வாஸ் இன் டு டிரெக்ஷன் ஓகே ஓகே அந்த ரைட்டிங் அது இதுன்னு போறதுனால எனக்கு வந்து அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒலிபதி தான் போடுவாங்க அசிஸ்டன்ட் கூட போய் கிரைட் போட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் அந்த படத்துல ஓகே அப்பயே எங்க ரொம்ப க்ளோஸ் சார் நாங்க ஃபாரின் சாங்ஸ் எல்லாம் போகும்போது யாருமே வரல நாங்களும் தான் போயிருப்போம் அந்த கமான் கமான் சாங் எல்லாம் என்னோட தர்மகோல் பேக் என்னோடு <laughs> 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 எல்லாருக்குமே <laughs> 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 
கரெக்டாக அந்த பீஸ்ட் ஒரு பார்ட்டிக்கு கூப்பிட்டு நெல்சனை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு உன் படம் தான் பண்ணலாம் என் படம் தான் பண்ணுறான்னு சொல்லி தளபதி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு கூட்டிட்டு போய் தன் ஃபார்முலா லொக்கேஷன் எடுத்து ஆல்ரெடி மெயின் இன்னொரு காரணம் ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி சொன்னதுனால எல்லாருமே வந்து எனக்கு அவங்க ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி டூ செவன்டி டேஸ் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸில் அவங்க வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணிடுவாங்க அவங்க நம்ம சொல்கிறது இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸு அவங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் டெய்லி அதாவது இன்றைக்கி அன்றைக்கி ஷூட் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் எவ்ரி ஒன் ஹவர் பி யூஸ் டு டாக் டாக் நேற்று நைட் வரைக்கும் அது ரியலி ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அவங்க நெக்ஸ்ட் அவங்க இந்தியன் டூல் ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு மாதிரி ரிக்கு வேணும் சார்னு கேட்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அது ஒரு கலப்ரேட்டடாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த படத்துக்கு இப்போ ப்ரீவியஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஓகே ஸோ அந்த அது தனியாக ஒரு டீம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ லோகேஷோட அடுத்த படம் சார் தலைவர் படம் அது தலைவர் படம் வந்து அவர் ஒரு லைன் சொன்னார் அது இதை விட பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது பயங்கர சேலஞ்சிங் ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் அதுலேயுமே நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவருக்கு வந்து இந்த ஐமேக்ஸ் பஸ்ல ஏன் சார் நம்ம ஐமேக்ஸ்ல ஷூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாரு சொன்னாரு சார் அவர் கூட ஐமேக்ஸ்ல ஒரு போர்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நமக்கு ஐமேக்ஸ்ல பாப்பனா இப்போ இப்போ இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஜிட்டல் ஐமேக்ஸ் நம்ம ஊர்ல வந்து அந்த பிரிண்ட் வந்து இங்கே ஒன்று பிளே ஆகாது பட் அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பிளே ஆகுது அவர் மீன் பண்ணது என்னன்னா அந்த ஐமேக்ஸ் பிலிம்ல ஷூட் பண்ணணும்ன்றது அவரோட அது ஒரிஜினாலிட்டி நல்லா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரே ஒரு சேலஞ்சிங் வந்து அந்த பிலிம் ப்ராசஸிங் பண்ற லேப்ஸ் இருக்குல்ல அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் ஸோ என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா ஆப்வியஸ்லி ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோட் வந்து அதில் அப்ராட்ல வர மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அதெல்லாமே வந்து அந்த லேப்ஸ் இருக்கிற இருக்கிற போய் நம்ம பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபார்மலாக அந்த படத்துக்கு ஒன்று கமிட்மெண்ட் ஆகலை ஸோ பட் ஸ்டில் நிறைய ஒரு ஆர்என்டி பண்ணி வச்சிருக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் போயிட்டு நான் அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு என்னோட ஃபேவரட் நான் நீங்க சொல்லுங்க தெரியும் <laughs> 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 ஒரே ஃபிளோல தான் வரணும் ஆனால் இங்கே எமோஷன்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது பயங்கர சேலஞ்ச் எனக்கு நடுவிசி நாய்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு கௌதம் சார் சவுண்டே கிடையாது பிஜிஎம் கிடையாது ஸோ அதனால அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது பட் நான் எனக்கு இதில் வரும்போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா வந்து கண்டிப்பாக இப்படி தான் வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம தலையிலன்னு ஒரு ஆறாவது போட மாட்டார் இந்த சாங் இப்படி தான் வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சது ஸோ இவங்களோட அகைன் மாஸ்டர்ஸோட கொரியோகிராஃபி தான் ஏன்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நிறைய படத்தில் இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு ஃபேண்டம் கேமரா வச்சு ஒரு ஹை ஸ்பீட்லயே எடுத்து ஒரு டயர்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த இன்னைக்கு வந்து அது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இந்த ஜான் விக் மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் பிலிம் மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் ஸோ பேட்டர்ன் வந்து லூஸா இருக்கக்கூடாது ஃப்ரேம் ஸோ அவங்க ஃபைட் பண்றாங்கன்னா நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும் அவங்க குறைகிறாங்க அவங்க விழுறாங்கன்னா நம்ம அப்படி போகணும் எல்லாமே வந்து அவங்களோட சிங் பண்ணணும் ஸோ பேசிக்லி ஒரு சாங் ஷூட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஹீரோ எப்படி ஒரு டான்ஸ் கற்றுப்பாரோ அந்த மாதிரி அவங்க ஃபைட்டை வந்து நம்ம ரிசர்ஸ் பண்ணி ஓகே ஓகே ஒரு மூணு ஆப்ரேட்டர்ஸ் மூணு பேருமே வந்து அவங்க மெமரைஸ் பண்ணி அந்த ஃபைட்டை வெல்றது வெல்றது மேட்ச் பண்ணி எக்ஸாக்டாக டைமிங் எதுவுமே லூஸ் பிளாக்ஸ் இருக்காது சில ரிக்ஸ் இருக்கும் சில இது இருக்கும் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து அவர் முதல் நாள் ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டு தான் இந்த ஃபைட் தான் இட் ஸோ பேஷனேட் அபவுட் கன்ஸு யார் சார் லோகேஷ் சார் ஆமாம் என்னென்னா கன்னை இப்படி லவ் பண்ணுறாருன்னு கேட்டு என்னங்க அவங்களுக்கு கன்ஸோட பிரச்சனை அப்படின்னா இல்லை சார் எனக்கு கன்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் கலெக்ஷன்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி இவ்வளோ வயலண்ட்டான ஆளாக நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை 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 லேசி நீங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சார் ஒரு விஷயம் இப்போ நான் வயலண்ட்டாக இருந்தேன்னா அதை நான் வந்து ஷோ ஆஃப் பண்ண மாட்டேன் ஓகே நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் பிடிக்கும் ஆனால் நம்ம அதை வாழ்க்கையில் ரியல் லைஃப்பில் பண்ணவே முடியும் அதுதான் நமக்கு வந்து ஆபியாக மாறும் அதுதான் பேஷனேட்டாக மாறும் இப்போ மனுஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்காகவே ஒரு கன் இருக்கு ரெடி பண்ணும் ஒரு நீங்க அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கையில ட்ரெயிலர்ல வரும் வரும் அதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரிக் பண்ணும் போது அந்த ஒரு புல்லட் மாதிரி அது சுத்தலை இது வந்து பயங்கரமா ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் அது வந்து இவர் இவர் வெறும் அவரோட பேஷனுக்காக யோசி
அந்த டுவர்ட்ஸ் எண்டில் கூட ஒரு இப்படி ஒரு மாட்டணும் <laughs> 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 அது மாட்டிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு ஷார்ட் வந்துடும் ஸோ அது அவர் நீங்கள் ரிக்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா விஜய் சார் சூப்பர் அவர் பார்ப்பார் ரெண்டு வழி பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு மைண்டில் எடுத்து ஒரே டைமிங்கில் அடிப்பார் அவருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரிக் இந்த மாதிரி ஒரு கம்போசிஷன்லாம் இந்த பின்னாடி வந்து நிறைய பேர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கப்போ கூட இங்கே அவர் ஒரு பாடி ரிக் பாடி ரிக் இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் தான் ஒரு பெரிய யோகி யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணல ஆமாம் கேட்டோம் ஃபஸ்ட் எங்களுக்குமே கேட்குறது கொஞ்சம் யோசித்தது தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபயர் மேட்டர் இருக்குது சார் நம்ம பண்ணணும் இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் பண்ணலாண்டா அப்படின்னு சொல்லி மாட்டி அதுதான் கொஞ்சம் அஞ்சு டேக்லாம் போய் எங்கள் சைட்ல நிறைய விஷயத்துலாம் இருக்கு அது கொஞ்சம் வெயிட் ஃபயர் வேற வச்சிருப்பாங்களே சார் ஆமாம் இல்லாட்டி நமக்கு இந்த லைட் இன்ட்ராக்ஷன் வராது ஸோ தே அவங்க அங்கே பாம்பேலேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க இட் வாஸ் சேஃபாக விஜய் சாரே வந்து இவர் எவ்வளவு கேபபிள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இது இவரோட எல்லா ஏரியாஸுமே வந்து இன்னும் ப்ராப்பரா யாரும் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணலன்னு ஒரு மனக்குறை வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஏன்னா இவர் என்ன எல்லா எமோஷனுமே சூப்பராக டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படிப்பட்டவர் வந்து இன்னும் ஒரு டைனமிக்ஸ் குள்ள லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது இல்லை இதுக்கப்புறம் எனக்கு எல்லாருமே வாழ்க்கைக்கு ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு சில் அவுட்ல வந்து அந்த அவங்க கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுற சீன் இருக்குல்ல இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் ஷார்ட் முடிச்சுட்டு எங்கிட்ட நேராக வந்தார் இந்த லெ இந்த க்ளோஸ் அப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணணும் அந்த சில் அவுட்டே நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு எனக்கு ஷாக் ஒரு ஸ்டார் டைரக்டர் அதுக்கு லைட்டே போடாம நம்ம எடுக்கிறோம் இங்கேயாவது ஒரு ஆஃப் லைட் இருக்கு இங்க வந்து டோட்டலா லைட்டே இல்ல இத வந்து என்ஜாய் பண்றாரு அவர் இதுக்கு முன்னாடி நான் இவ்வளவு படம் பண்ணிருக்கேன் நான் திருப்பாச்சியில இருந்து எனக்கு தெரியும் அவரை புரியுதா அவர் வந்து இந்த லைட்டிங் இந்த டைனமிக் ஸ்கூல்லயே வர மாட்டாரு அதுவும் நீங்க பாத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு தான் இருப்பாரு இந்த படத்துல அவர் அந்த ஒரு ஒரு லைட்டிங்மே என்ஜாய் பண்றாரு ரசிக்க ஆரம்பிச்சாரு மனிதாருக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அந்த லொகேஷன் இஃபோரியா வந்து எனக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகலை பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் டூ தெலுங்கு ஃபிலிம் நான் ஒரு ராஜேஷ் அம்மா பார்த்தா நாலு வருஷம் ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தேன் அந்த டைமில் இந்த கைதிலாம் வந்துச்சு எனக்கு இவரோட அந்த அந்த வீரியம் இருக்குல்ல இது வந்து எனக்கு பெருசா எனக்கு அப்போ தெரியாது பட் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்து எங்கள் அம்மா ஓகே இவங்க வந்து நானும் லொகேஷன் ஒரே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு பத்து வருஷமாக இருந்திருக்கும் பட் நான் எப்பயுமே நாங்கள் மீட் பண்ணதே கிடையாது நான் எப்பயுமே இந்த தெலுங்கு ஹைதராபாத் அங்கே ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் மலையாளம் படம் அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இந்த பயணம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேங்க்ல இருந்து வேலையை விட்டுட்டு போய் ஒருத்தர் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஃபீட்பேக் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க லோகேஷ் படத்தில் இது நடந்துச்சு அப்படி அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி நான் லோகேஷ் படம் பண்றேன்னு சொன்ன உடனே நான் சங்கர் சாட்டை பண்ணியிருக்கேன் கௌதம் எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கேன் என்னிமா அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆனதே இல்லை அவங்க சொன்ன உடனே அவங்க பயங்கர ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க எனக்கு வந்து என்னடா இவங்க எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து டபுள் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு லோகேஷ் வேர்ல்டுக்குள்ள வரேன் என்ன சுற்றி ப்ரெஷர் எனக்கு வர ஃபோன் கால்ஸ் அது இதுன்னு நம்ம சத்தீஷ் டான்ஸ் மாஸ்டர் இருப்பார் அவர் வந்து சார் நீங்கள் சென்டிங்களா புரிஞ்சு போச்சு சார் இப்படி ஸோ எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற ஆள் சார் அவர் நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிப்பார் உட்டாதீங்க இந்த விஷயத்தை சொல்லி வேகப்பட்ட ப்ரெஷர் ஸோ எனக்கு எவ்ரி டே ஐ வாஸ் எக்ஸைட்டட் டு ஒர்க் வித் ஏன்னா மார்னிங் வந்த உடனே அவரோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அவுட் டு பிரேக் ஸ்டீடியோ டைப்ஸ் கிளிஷே வேணாம் சார் இது ரெகுலராக இருக்கிறது வேணாம் ஏதாவது பண்ணலாம் ஏதாவது புதுசாக பண்ணலாம் 
எவ்ரி டே அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் தான் எங்களுக்கு எனக்குமே வந்து நான் டயர் தான் சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு வந்து அந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டியோ எதுவுமே கஷ்டப்படலை நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் தான் அம்மா இறந்துட்டாங்க அண்ட் ஒரு டூ டேஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராமா பட் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து இந்த திருப்பி இங்கே திருப்பி வர வச்சது அவங்க எல்லாருமே அந்த டீமோட சப்போர்ட்டு அதுதான் அதை தவிர எனக்கு ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஷூட் இது நெவர் டே இன்னும் இன்னும் எடுக்கலாமேன்ற ஃபீலில் தான் நாங்கள் அதை முடித்தோம் தவிர இது டயர்ட் ஆகணுன்ற ஃபீலே எங்களுக்கு வெரி சாரி சார் ஆஃப்டர் ஹியரிங் அம்மா சொன்னீங்க லைக் உண்மையிலே வந்து அது ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா அம்மா தான் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபேனாக ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க பட் தெரியல திஸ் இஸ் ஹவு டெஸ்ட் டு பி லைக் அப்படின்றத இருக்கணுமா அப்படின்றது தான் தெரியல இப்போ அவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்துருப்பாங்க என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்கன்றதா ஓகே பட் இந்த டீமில் எல்லாருக்குமே அது ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக தான் கண்டிப்பாக ஃபீல் பி ஹாப்பி சார் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஸ்டோரி போர்ட்ஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுன்றது வெறும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் கொண்டு தான் இருக்குமா இல்லை த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம்க்கு ஸ்டோரி போர்ட் வாஸ் ரெடி பிஃபோர் ஷூட்டுக்கு இருந்தது ரெடியாக இருந்தது இல்லை அதுதான் சொல்கிறோம்ல எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டோரி போர்டே நெசசரி ரீவியூஸ் தான் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஏன்னா அவங்களை சிங்கிள் ஆக்ஷனில் தான் நான் பண்ண சொல்கிறோம் யா 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 ஸோ அதனால் வந்து பெருசாக ஸ்டோரி போர்ட் பிளாக்கிங் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஓப்பனாக இருந்துட்டோம் ஓகே ஓகே பிளாக்கிங்கே வந்து இப்போ ஜென்ரலாக என்ன செட்டப் பண்ணுறோன்னா இங்கே கேமரா வைக்கலாம் இங்கே லைட் பண்ணலாம் இங்கே வச்சுட்டு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிடுவோம் இங்கே நாங்கள் அப்படி பண்ணல ஃபஸ்ட்டு சரி நமக்கு கேமரா லைட்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு இந்த சீனை நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கணும்னு தோணுது எங்கே உட்காரணும்னு தோணுது அதெல்லாம் அப்போ தான் நம்ம அவங்கள வந்து உட்கார வச்சு எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரிகர்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் கேமராஸே உள்ள கொண்டு ஓகே அப்போ அந்த கம்போசிஷனே அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எல்லாமே அதான் சொல்கிறேன் இது இந்த படம் முழுக்க முழுக்க பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்த படம் எனக்கு நான் இப்படி கிராஃப்ட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஷார்ட் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி பிளானே பண்ணல ஓகே வெறும் ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் வரும்போது மட்டும்தான் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரிஸ்க் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ தேவ் டு பி மேக் ஷோர் அது பிச்சர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் யாருக்குமே அடிப்படக்கூடாது ரிஸ்க் இருக்கணும் அது மட்டும்தான் கோரியோகிராஃபி பண்ணுது மற்றபடி இந்த சீன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அவர் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு இடைஞ்சலே இல்லாமல் நீங்கள் என்ன ஓப்பனாக பண்ணுவீங்க பண்ணுங்க நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் எனக்கு வேணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் ப்ளாக்கிங்கே பண்ண ஆரம்பிச்சோம் பட் அது ரொம்ப அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தது சார் ஏன்னா வந்து சேலஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இருக்காது சேலஞ்சு இதுதான் எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே சரி என்னைக்கா இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து திடீர்னு உங்களுக்கு யாரும் சொன்னாங்க தான் நீங்கள் டென்ஷன் ஆவீங்க இதுதான் வேணுன்றது எடுக்கும்போது வி ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட் அதில் என்ன புதுசாக வருமோன்றதா இந்த படம் ஓகே இப்போ அடுத்த படத்துக்கு இதை நாங்கள் பண்ணாமல் வேற ஒரு அப்ரோச் போகலாம் ஓகே இந்த படத்துக்கு இந்த அப்ரோச் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் இதில் வந்து மெயினாக வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து சில பேரை நம்ப வைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுது அதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறோன்றது தான் கான்செப்ட் ஐடியாவே ஐடியாவே ஸோ அதுதான் ஸ்டோரி போர்டிங்குள்ளே நாங்கள் போகல ஸ்டோரி போர்ட் போனதெல்லாமே வந்து மெயினாக இதுக்கு தான் நம்ம ஐனா சீக்வன்சஸ் இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு தான் ஸ்டோரி போர்ட் சார் இப்போது நான் வந்து இந்த சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து நிறையா பேசுறது கேட்டிருக்கும் போது கைண்ட் ஆஃப் இந்த மூட் போர்ட் அப்புறமா வந்து பேலட் இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்ட் ஒரு கேரக்டருக்குன்னு ஒரு மூட் போர்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து லைக் இந்த படத்தில் என்னென்ன பண்ணிங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார் இல்லை இந்த படத்தில் மூட் போர்டு வந்து கைதி அண்ட் விக்ரம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அவர் ஃபஸ்ட் டைம் நான் நான் அஃப்கோர்ஸ் நான் படம் பார்த்துருமே தெரியும் படம் ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த எப்பயுமே சொல்லுவார் இல்லையா சில படம் பார்த்துட்டு வாங்க அதே மாதிரி தான் இண்டியூஸ் வந்தார் ஸோ அதுதான் மூட் போர்ட்ஸ் ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு எல்சியூ இருக்கோ இல்லையோ ரெண்டாவது விஷயம் பட் அவர் வந்து அதை புரிஞ்சிச்சுன்னா <laughs> 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 அண்டர்லைன் பண்ண முடியாது சப்டைட் பண்ண முடியாது யாருக்கு புரியுதோ அவங்களுக்கு இதை ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்றது தான் ஸோ இதுதான் கலர் ஐடியாவாக ப்
பண்ணலான்றதுக்கு தான் ப்ரீவியஸ் பண்ணோம் நீங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் வயலன்ஸ் பார்த்து நான் பார்க்கல பார்க்கல பார்க்க கம்ப்ளீட்லி அவாய்ட் ரொம்ப पर्पஸ்ஃபுல்லாவே டிசைட் பண்ணி தான் நான் பார்த்த ஒரு சீன் கூட பார்க்கல பார்க்கல பார்க்கவே இல்ல எனக்கு அது வந்து தேவியும் படல சொன்னாரா இது ஹிஸ்டரி இல்ல அத சொல்ல இதே மாதிரி தான் எனக்கு இந்த கார்டு சொல்லும்போது இந்த கார்டு போட்டார்ல அத மாதிரி தான் சொல்லி தான் பார்த்தே ஆரம்பிச்சார் இது அந்த படத்தோட ஒரு இன்ஸ்பைரே தான் பண்ணிருக்காரு இதுதான் இல்ல இன்ஸ்பைரிங்கே சொல்லல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து அவங்க ஒரு 30th मिनिटல அந்த கதைய பிரேக் பண்ணுவாங்க சார் இது நம்ம பண்ண மாட்டோம் சார் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் ஓகே சோ அதனால வந்து அந்த கதைக்கு நம்ம கதைக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இது வந்து ஒரு பாஷாவா இருக்கட்டும் அம்மா இருக்கட்டும் இது வந்து காலம் காலமா வந்து வர ஒரு ரெகுலர் ஆக்ஷன் டெம்ப்ளேட் ரிவெஞ்ச் ஆக்ஷன் ஆமா ஆக்ஷன் டெம்ப்ளேட் ஒருத்தன் இருக்கா அவனை பத்தி பேசுறாங்க அவன் எப்ப பிரேக் த்ரூ வரான்றது வந்து எனக்குமே விஜய் சார் கூட தெரி அதெல்லாம் எல்லாருமே பண்ணிட்டாங்க ஆல் ஹீரோஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஒரு கேரக்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம்னா அதை நம்பணும் அதை நம்ப வைக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து ஒரு ஜெனியூனிட்டி இது நீங்க பில்ட் அப் பண்ணாலோ இதை வந்து நீங்க கமர்ஷியலைஸா பண்ணாலோ அந்த நம்பகை தன்மை உடஞ்சிடும் இப்போ இவங்க எல்லாருமே பில்ட் அப் பண்ணி தான் இந்த கதையை எடுத்துருப்பாங்க பண்ணாம எடுக்கலாம் சார் இந்த கதையை ஓகே இந்த பிளாட்ட ரொம்ப கரிஜிசான டிசிஷன் சார் இல்ல இதுதான் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு எட்டு மாசம் வந்து ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் டே ஏன்னா இந்த ஒன் லைன் ஒரு ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் இவங்க எப்படி இதை வந்து ரிசீவ் பண்ண போறாங்க ஓகே அதுவும் தளபதி படம் பில்ட் அப்பே இல்ல இல்லாம அப்படின்றதான் ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கோர் பண்றாங்கன்னா நிற்பாங்கன்றதுதான் நிச்சயம் நீ மார்னிங் பாக்கும்போது நாங்க எந்தெந்த பாயிண்ட் ஹைலைட் பண்ணோமோ எல்லாமே அவங்க என்ஜாய் பண்ணாங்க ரெசிபிரேட் பண்ணிட்டாங்க சோ वी ஆர் சோ கிளீன் சோ எங்க பொறுத்த வரைக்கும் वी ஆர் சோ ஹாப்பி இதுக்கு அப்புறம் இந்த நம்பர்ஸ் इशूக்குல நாங்க போவே இல்ல எங்களுக்கு அது தேவே இல்ல will be moving on to next projects அவ்வளவுதான் சரி இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்னா பலாசோ பிவிஆர் இப்போ IMAXல எல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இட்ஸ் a very big thing for us ஒரு டெக்னீஷியனாக வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் அந்த ஐமேக்ஸ் டிசிஷனே எடுக்கப்பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டிசிஷன் எதனால் எடுக்கப்பட்டுச்சு அண்டு ஹவ் வாஸ் இஸ் ப்ராசஸ் சார் இல்லை ஆக்சுவலி ஐமேக்ஸ்ன்றது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸாகவே ஒரு டாபிக் போயிட்டு இருந்துச்சு ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து பட் நம்மளோட அந்த ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் டைமிங் வந்து அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் மேட்சே ஆகலை பிகாஸ் அவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி டேஸ் முன்னாடியாவது அவங்க கேட்குறாங்க பிகாஸ் தேவ் அ செப்பரேட் ப்ராசஸ் டு டூ தட் ஸோ அப்போ வி டிஸ்கஸ் வித் எடிட்டர் லொக்கேஷன் அவட்லாம் பேசும்போது இல்லை சார் நம்ம வில் பி இன் டைட் சுச்சுவேஷன் நம்மளால் இதை பண்ண முடியுமான்னு தெரியல சார் ஏன்னா நம்மளது எல்லாமே இந்த விஎஃப்எக்ஸ் நிறையா டிமாண்டிங்காக இருக்கிறதுனால மாட்டிப்போம் ரெண்டாவது சவுண்ட் சைட்லேயுமே இல் டேக் டைம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சொன்னதுனால வி கிவ் அட் கிவ் இட் அப் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸுமே சொல்லிட்டோம் அது அப்படியுமே போயிடுச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி சடனாக ஒரு ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு நினைக்கிறேன் டு டுவெண்ட்டி நைன்த் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் கரெக்டாக இந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஒன் டேஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு கால் ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த யூஎஸ்லேருந்து ஐமேக்ஸ்லேருந்து டேரெக்டாக அவங்க நம்ம திருவிழா டீம் அவங்கள்ட்ட மீட் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு லிங்க் பண்ணி எனக்கு ஒரு கால் வந்தது இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இந்த படம் ஐமேக்ஸ் பண்ணணுன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு பெரிய ஷாக் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஎஸில் என்ன ஐப் அந்த அந்த டைமில் அந்த ஐப் க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இந்த படம் எங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ஐமேக்ஸில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சி இது எங்களோட ஒர்க் ஃப்ளோ இப்படி தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொன்னியின் செல்வன் பண்ணியிருந்தாலுமே அவங்க ஒரு அவங்களோட பிளானிங்கே வேறு அவங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே காப்பி எடுத்து தான் ப்ரமோஷன்லாம் பண்ணி பண்ணாங்க ஸோ வில் பி எங்களோட ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட் பிப்ரவரியில் தான் மெயின் ஷெடியூலே ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் அக்டோபரில் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இது டோட்டலாகவே டைட் என்னும் போது இல்லை இல்லைங்க வி வீல் டூ சம்திங் ஓகே நீங்கள் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணலான்றத வந்து அவங்க ரொம்ப சொன்னாங்க ஓகே ஸோ தென் வி ரீவர்க் அகைன் ஐ ஸ்போக் டு லொக்கேஷன் எடிட்டர் எந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் நமக்கு எவ்வளோ சிஜி ஷார்ட்ஸில் வந்து வி புல் ஆஃப் அ லிஸ்ட் அப்போ ஓரளவுக்கு மேனேஜபிளாக இருந்தது நான் சொன்னேன் ஸோ திஸ் இஸ் அரௌண்ட் டென்த் அண்ட் லெவன்த் ஒரு அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பேசணும் ஸோ அப்புறமா என்ன அவங்க அவுட் புட் கேட்டால் அதை ஆஸ்கிங் ஃபார் ஒரு அன்கம்ப்ரெஸ்ட் அவுட் புட் ஸோ அது எனக்குமே சேலஞ்சு ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம எப்பயுமே கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் அவுட் எடுப்போம் ஜே டூ சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டிங் டேக்ஸ் டைம் ரெண்டிங் டேக்ஸ் அண்ட் காப்பிங் இங்கிருந்து ஃபஸ்ட்டு அது போகணும் ஒரே ஒரு
இட்ஸ் அ வர்த் இட் ஏன்னா எங்க இவ்வளவு பேர் நிறைய பேர் என்னோட டீமும் சரி இந்த டிஐ டீம் எடிட்டிங் எல்லாருமே அந்த ஐமேக்ஸ் ஒரு ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் லிட்டரா யாரும் நைட் தூங்கல எனக்கு <laughs> 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 டெல்லிங் <laughs> 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 ஃப்ரேம்ஸ் வைஸில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஸ்பைர் ஆகிருக்காங்களா சார் இப்போது ஏதாவது ரொம்ப இப்போ வந்து டரண்டினோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட எல்லாமே நீங்கள் நீங்கள் சொல்லிங்க நேரோவாக வைக்கிறோம் சொல்லி அவருக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் வைடாக தான் வைப்பார் அந்த அந்த நேச்சர் நீங்கள் எப்படி விரும்புவீங்க சார் அவரோட இல்லை இல்லை அவங்க ஏசி அது சும்மா வைக்கிறதுன்றதை விட அதுக்குன்னு ஒரு கதை பண்ணுறது தான் பிடிச்சிருக்கு எதுக்குமே நமக்கே தெரியும் நம்ம இன்ஸ்டியூட் படிக்கும்போதோ அந்த ஒரு அந்த அந்த லெவலில் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா ஏதாவது ஒரு பண்ணிடணும் ஏதாவது ஒரு பண்ணிடணுன்ற மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கும் ஒரு மெச்சூரிட்டி வர வர தான் நமக்கே தெரியும் வந்து இந்த மாதிரி கதைக்கு பண்ணுறது தான் சினிமாகிராஃபி அப்படின்றது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரதுக்கே கொஞ்சம் டைம் டைம் ஆகும் ஸோ அந்த ரீசன் இப்போ அந்த அந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம்னு நம்பிக்கை ஓகே இதில் வந்து இதில் ரொம்ப ஆக்சுவலி ஃபிலிமிக்காக இருக்குது நம்ம அங்கே கியூபில் பார்த்ததை விட இதில் கொஞ்சம் ஃபிலிமிக்காக இருக்குது பேசிக்கலி அவன் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ ஒன் ப்ராசஸிங் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு அன்கம்ப்ரெஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்மெட் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ்டின் பிக் டிஃப்பு ஸோ அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஃபிலிமோட லாட்டிடியூடுக்கு மேட்ச் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க பண்ணி மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாவே எனக்கு ஸோ இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இல்லை அவன் இன்னொரு அந்த என்ன சொல்லுது அந்த பழைய ஒரு நாஸ்டாலஜிக் அவங்களோட <laughs> 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 <laughs>